，遇事不决 ，KO 解决。欢迎来到金刚的格斗拳王频道。一直以来，搏击界的女子比赛都不如男子比赛受关注，可是一个人的出现改变了这个局面，让中国女子搏击事业也进入了公众的视野。她就是张伟丽。说起张伟丽，大家肯定不陌生。近些年来，在 UFC 擂台的战绩让世界知道了中国。不过今天想跟大家说的是另一位中国女将龚艳丽。比起张伟丽来说，龚艳丽也是毫不逊色。当然，龚艳丽并没有张伟丽职业生涯来的那么励志。龚艳丽出身于武术世家，六岁开始习武，二零零三年改练散打。由于有武术基础，再加上训练刻苦，龚艳丽进步很快，曾获得山东锦标赛四十八公斤冠军、全国武术散打锦标赛四十八公斤冠军、中美对抗赛冠军、亚洲室内运动会冠军。一个个荣誉见证了龚艳丽的辉煌武术路。二十六岁从国家职业队退役，转行进了职业搏击，更是将散打融入搏击。龚艳丽犹如异军突起，二十六岁的年龄，一百六十二的身高，看似普通的数字，却成为对手的恶魔。在武林风的擂台上，龚艳丽以二十七场全胜、十余次 KO 对手的战绩，获得了 KO 女皇的称号。说到这儿，可能很多朋友就疑问了。既然他这么强，那他有过什么比较经典的比赛吗？答案是不仅有，还可以说得上是绝对的经典。二零一六年的八月六日，龚艳丽对上了来自荷兰的独孤求败吉米马贝特伦。这位对手可不简单，他十四岁出道，在十六岁之后到这次比赛前，横跨踢拳、拳击、MMA 三种规则的比赛未逢敌手。中国散打一姐鄂美蝶、KO 女王汪可涵都是他的手下败将。贝特伦与一般女子不同，他的打法极为凶悍 ，KO 率非常高。一般选手在他的手上很少能撑过两个回合。贝特伦最近输掉的比赛还要追溯到他十八岁之前。就是这么一位顶尖的选手对上龚艳丽，又会是怎么样的一番场景呢？比赛一开始，贝特伦率先发难，朝着龚艳丽轰去，被龚艳丽轻易的闪开。在面对贝特伦张扬的进攻，龚艳丽也是毫不示弱的，转身就是一记鞭腿。双方一开场就是剑拔弩张，发挥出了自己绝对的实力。然而，贝特伦凭借其身高臂长的优势和犀利的拳法，很快压制住了龚艳丽的进攻。现在的贝特伦，我们看龚艳丽用的什么办法？一上来进内进内围，然后进了内围以后，马上开始攻击，攻击完了马上抱对方，不给对方打出来距离的机会。啊！但是在内围啊，感觉贝特伦也是攻击很凶啊。没错，力量我们明显可以看到，力量有一些把控啊。龚艳丽如果这样的话，消耗自己力量呢，第二、第三回合可能会比较危险啊。那现在，哦，一个前手的直拳很重啊。贝特伦其实也非常熟悉哦，这个时间差，我们来看后排，前身后排，顶击，很重，还好只能一下袭击啊。小心啊，高位侧踹腿。后面的摆拳顶膝抱住，龚艳丽现在没有也干掉了厄美蝶。现在中国女子的顶梁柱就在龚艳丽身上啊！龚艳丽现在就是抱着对手不能摔啊！没错，现在汪可涵成了 b e t r a n 的这个队友，也是他非常非常好的朋友。可能汪可涵再次打 b e t r a n 的机会可能不太大了。张铁刚老师已经警告了龚艳丽，要知道 b e t r a n 如果找到了机会，这种 X 进攻的狂练输出可是非常强大的。对手的注意，哇，前后都有了右击，大白。龚艳丽的这个射程比对方要近，好的，漂亮。要多做这样的很扎实的一个前摆拳。哦，第扫。哇哦，连续进攻，还好，大多数都是挡在了打在了这手肩膀上啊。我们能看到这一回合，龚艳丽是不敌贝特伦的。面对贝特伦狂轰乱炸一般的重拳，龚艳丽采取了一个极其不恰当的战术，贴身搂抱贝特伦，遭到裁判的警告。不得不说，这位荷兰的不败女将还是很强的。在这一回合中，我们中国的散打一姐被这位荷兰女将压制的有点喘不过气儿来。第二回合一开局，贝特伦得势不饶人，再次展开了碾压式的进攻。这次龚艳丽又换了一种打法。并没有第一回合那般采取容易违规的战术，而是以拳头迎击了过去。可惜的是，在贝特伦拳法的优势下，显得有些许苍白。路线我们觉得还是不错啊，他选择的是往贝特伦的右侧方进，这样的话，如果打不到对方，可以抱对方，这样是给对方一个正面。我们在警告，残暴要尽量减少啊。此话不。
红艳丽，这个时候面对第二回合是 Ben Tran 的强势局啊。后手来到。哦，要压要压点了吗？对，刚才又是用脑袋撞到了贝特伦啊。压点了。没打到。啊，又是连续的顶击。哦，地面打火打到了。哦，被突然连击前手的自拳很快。现在公彦力整个把自己的重心压低了，开始攻击对方的腹部。哎，这边公彦力的教练告诉他不要退，要对对手的腹部进行更多的攻击。又扣了一分，又压了一点。这话被扣了两分呢。哦，扫踢，顶膝。贝特不光是拳法很犀利，在扑井以后的内围技术也是很丰富。好的，中招。艾丽的后手摆拳没有打到，而且还拿到了三战全胜这样的一个。呃，另外他还打过 MMA 啊，还是在卢纳罗西的馆训练啊。好的，漂亮，左右互抡。还是被吹了中，又是时机。两回合的比赛看到这儿，相信大家已经失望至极。龚艳丽始终是不敌这位独孤求败，不论是在拳法的进攻还是腿部力量上，都有着较大的差距。为了能够不被对方击中，甚至再次使用了搂抱战术，连续的搂抱遭到裁判的警告，并且扣分。场上的劣势以及被扣分的无奈，似乎龚艳丽败局已定。可是擂台上永远充满着无限可能。第三回合，贝特伦再次率先发起进攻，妄图彻底终结公艳丽，可惜双方脑袋直接相撞了在一起，贝特伦直接被撞出了鼻血。处理伤势后，双方再次开启了比赛。在面对自己已经绝对劣势的情况下，公艳丽反倒是没有了压力一般。第三回合开始了自己的反击，如果能出现 KO 的情况，公艳丽才有可能翻盘。想要率先进入到近距离的进攻和抢抱当中，打后脑的嫌疑。刚才闪击就这一下漂亮，对。哦，刚才老师紧张了，别突然。好，这个二次打击。对，不要和对手靠得太近，必须打得很漂亮。没错，这样能够打到好的，又漂亮。转身的中刀。郭艳丽的第三回合的表现，才是我们一直期待的这场比赛。啊，双手的箍颈，对，这个有这个消极的嫌疑。郭艳丽前摆，后直。贝斯人现在要找一些有效的进攻方法了。现在明显我们看到郭艳丽发挥出来了自己的一些动作。防御能力很低的，因为不习惯。再来一个转身的鞭腿，再踹。哦，关利的战术很简单，用步子和身法移进去，给对方中距离直接打住。哦，被对方后手，再踹。贝斯人很擅长，就是在。好的，亚瑟加瑟的全胜 KO， 漂亮。所以说，体育竞技永远出现着无限的可能。在长达三分钟的拉锯战，在比赛的结束铃声响起之时，龚艳丽看似一记随意的转身鞭拳，贝特伦直接倒地不起。用篮球场上的话来说，这就是压哨绝杀。最终，龚艳丽战胜了这位荷兰的不败拳王。用一个所有人都想不到的方式 KO 了对方，就连比赛的主持人郭晨东都流下了泪水。也正是因为公艳丽这种不放弃的精神，才有这最后一秒的 KO 可能。奇迹就来自于大家的坚持，不是吗？不知道大家觉得这场比赛怎么样呢？欢迎在下方评论区留言评论。我是金刚，我们下期再见。